Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Swapna's Tutorial. So, if you are channel, please subscribe to my channel, please subscribe to my channel, like and share and comment. So, this is the first time I have to explain the first time I have to explain the subject in SAP related. This is the corporate law. So, this is the corporate law chapter 1 and the introduction to company. So, I have already uploaded the part 1 to 4. So, if you have any videos, you will be able to see the part 5th video. So, if you have any questions, you will be able to see the proper continuation. So, this is the part 5th video and this is the last topic of this lesson. So, the last topic is company law. So, what is company law? First, we will talk about it. It is several legal factors that control the formation, operation and dissolution of a company. So, what is company law? Simple as we will talk about company law. What is the company frame? What is the company? It is called certain rules and regulations. If you look at the rules and regulations, if you go to school or college, अल्ली नम बेका बिटी इतन गे नम गिंग बेको अंगिर बहुत दो अंत बिट पिट रहे यारों कोड़ा क्लास ना केर डाला but अल्ली certain rules और regulations ये निरुत्ते अधे रीति company अन्ना दु अधु formation आगिर बहुत ही वगा उन दु form आगिर बेकर रहे उन दु company ये ना frame मार्टी दरे अंदा का ये ओ associate articles of association आगिर बहुत दु memorandum of association आगिर बहुत दु इधर नल्ला proper आगिर दिया अल्ली rules नल्ला follow up मार्टी दरे अंदा हेली नोड दरे आधे company operation मार्ट बेकर रहे ना आधु company start आगिर और उन activities अंदा continue मार्ट बेकर अल्लू rules और regulations अंदा follow up मार्ट बेको आधे रीति वगा आ कंपनी बेड़वे बेड़ा आंते हेली वाइंडिंग अप मार्ट बेकर रनो कोड़ा ना वो स्वाल पर रूल्स और रेगुलेशन्स है ना ना फ्रेम फॉलो अप मार्ट ले बेकल वा आधे ना ना वो कंपनी लॉ आंते हेली करी थी ये कंपनी लॉ या वृति इवालुएशन आयी तो अंदर इवालुएशन ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया या � the act was based on the English Joint Stock Company Act 1844. And then, you and the Joint Stock Company Act was made in 1850. But, you and the Company Act was made in the basis of the frame. According to the English Joint Stock Company Act 1844, the frame was made in 1844. Okay, now, why is the frame made? That's why, what is the reason why you and the... आप जास्ती दिशा इरलीला अंदर है। It provided for the registration of joint stock company as a separate entity, quite distinct from shareholders, but it did not confer the benefit of limited liability of the shareholders। अब रे इली या की दो फ्रेम मार्ड द्रो अंदर है। तो उन दो joint stock company के separate legal entity आना दिरबे को अंदर है। इली फ्रेम मार्ड तरह। But आधे ना गुत्ते अंदर है। Shareholders के limited liability अनदो offer अना दिरला अथवा benefit अना दिरला so अवगे ना गुत्ते अंदे यो तो John Stock Company Act 1850 ये नित्तो अत मत्ते replace आ गुत्ते या वाक basis में ले अंदे John Stock Company Act 1857 के replace आ गुत्ते 1850 ये नित्तो अत मत्ते replace आ गए या वाक अंदे 1857 के replace आ गुत्ते okay ना John Stock Company Act 1857 अंता हेली replace आ गुत्ते so यो तो 1857 मन बिटो या बेसिस में लिया एक्ट है ना फ्रेम मार्ट तरह अंदर है जॉन स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1855 सो इंग्लिश कंपनी एक्ट 1855 ये दियो आ बेसिस में ले 1857 अंदर ना फ्रेम मार्ट तरह क्या के फर्स्ट एक्ट चला गिरता ला अंदर है इल्ले ना गुत लिमिटेड लाभलिटी आना बेनिफिट ही रहला आधे के ये उन द एक्ट बन बिटो 1857 आता है ले रिप्लेस आ गुत्ते ओके ना सो ये उन द एक्ट ना रिप्लेस मारे दरिंदा योर गेन बेनिफिट सिक्तु अंदर है दिस एक्ट वाज कंफर्ड ऑन द ऑन द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाभलिटी बट this act was not given the benefit to the shareholders of banking and insurance company. So, if you have to replace the reason, you can replace the shareholders with limited liability. So, if you have to replace the 
ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ The Joint Stock Company Act 1860 was extended the benefit of la- limited liability to the shareholders and banking and insurance. ಸೊ ಏನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ this act was relating to the incorporation regulation and winding up, winding up and other association so ee ondu act na yak frame martare andre ondu formation rules ga agirbodu andre company form agbekare rules ga agirbodu winding up agi agbekare ondu rules ga agirbodu ee rules na proper agi follow up maado reason inda ee ondu companies act anadu frame agutte ಓಕೆ ನಾ ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಆಗಿ ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಫಾರ್ಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂನ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇನಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಸೂಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ to be an unsatisfactory and made many amendments so ee ond act anna existence tandru but yen aitu andre ee ond act ban bitu ast satisfaction anna dagirala yake anna yenero reasons ge satisfaction anna dagirala so avage en madidru andre thumba changes anna maartta hodru ya eshtu sadhi changes na maadidara andre amendments were made in 1914 1915, 1920, 1926, 1930, 1932. So, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಮ
ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬಾಬಾ ವಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ based on the recommendation of the baba committee the companies act 1956 was passed and came into force on 1st april 1956 aita so illey nagutte andre changes annanna maadbeku ana reason ge 12 experts from various field andre thumba fields alli 12 expert avurge eston fields na yochane maadi avaru 12 experts annanna tartare ee onde experts ge chairman yaru andre hc baba anta heli so yuru yavaga appoint aagtare andre 1950 alli appoint aagtare ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಇವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೇ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಹಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ರೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡರೇ ಗವರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಥರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶ
ನಮ್ಗೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ